Katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani unaweza kuedit mamia ya picha ndani ya sekunde chache. Kuna muda inatokea umeenda katika tamasha au katika tukio au jambo lolote mikusanyiko ambako unaweza ukawa unapiga picha nyingi zinaweza zikaa tano, mia sita, wakati mwingine hata picha moja. Lakini changamoto inakuja ni kwamba unawezaje kuziedit moja moja mpaka unamaliza picha hizo moja au picha mia kidogo inakuwa naumiza sana. Lakini katika video hii nitakuonyesha njia rahisi zaidi unavyoweza ukaedit picha nyingi zaidi kwa kutumia ndani ya muda mchache. Je, tunafanyaje? Kitu cha kwanza lazima tutengeneze action na kitu cha pili lazima tutengeneze automation, yani system ambayo itakuwa inaiambia Adobe Photoshop iweze kuziedit hizo picha zenyewe huku ukiendelea kufanya shughuli zako na zinazijisave automatically. Lakini pia zoezi hili linakuwa linaenda haraka zaidi kama kompyuta yako inakuwa na speed zaidi. Lakini kwangu mimi picha chache, picha nyingi zinakuwa zinachukua muda mchache sana. Bado utangulizi huo sasa tutaanza kutengeneza action na baada hapo nitakuonyesha jinsi gani tunaweza tukafanya Photoshop iweze kwa automate. Kitu cha kwanza kabisa utaenda kwenye o. tafungua picha yangu kama hivi. Kwa kabla kitu chochote kufanya unabidi utengeneze action ambayo itafanya matukio yote ambayo unayofanya yaende kufanyika katika picha zako zote. Kwa cha kufanya kabisa utaanza utatengeneza action. Hii action itaipa jina labda simple edit 3 utaweka utajipa jina lolote utaweka record kwa baada hapo itaanza kurekodi matukio kwa nitaenda kwenye filter camera low filter nitakuja nitaweka auto umeona kwa sababu tu ni tutorial kwa nitaweka auto kama hivyo nitapunguza hiyo na hii kidogo nitaweka dehes nitashusha chini hii white balance kidogo nitashusha white kama hivyo nitaenda huku nita boost kidogo kama hivi nitaenda kwenye sharpness kidogo na radius kidogo kama hivyo baada hapo nitaona nimelizika tu kwa sababu ni tutorial nitaweka okay baada ya kuweka okay nitaenda kwenye effects tena selective color nitaweka black nitaongeza kidogo black kama hivyo unaweza kuona tena kwenye led unaweza kuona kama hapo naona iko sawa kwa baada hapo nita light click kama hapa hivi nitasema flatten image kama hivyo baada ya kusema flatten image nitaenda uh, savers labda nitaenda nita save hapa nitaeka medium nitaeka okay kama hivyo kwa baada hapo nitaenda nitaeka stop <coughs> baada kuweka stop kinachofuata kingine nita close baada ya kuclose sasa ninachotakiwa nifanye niende sehemu ambayo itaweza kufanya editing automatically yenyewe katika picha zote ambazo nitazi select. Kuyafanya haya utaenda kwenye file, utaenda kwenye automate batch. Ukienda kwenye batch kama kawaida sehemu ya kwanza hapa utachagua uh, utaweka action default action lakini utaenda sehemu andiko kwa simple edit. Hii simple edit 3 ndio ile ambayo tulitengeneza mwanzo kabisa lakini kama una action zako mwenyewe unaweza ukaweka. Um, sehemu nyingine ni kuchagua folder au open the picture lakini bahati nzuri tunaweka folder maana yake folder hapa ndio tunachagua folder ambalo tutalifanyia uh, editing picha zote zilizomo ndani ya ile folder. Kwa select kama hivyo unaweza kuona baada hapo kuna vitu vingi vingi lakini wewe tiatiki tu vitu vitatu kama nilivyoviweka kuna log file unaweza kuweka stop for the error au log log errors to file na shauri uweke log errors to file manake itaendelea kuedit afu itakuonyesha kama kuna same kulikuwa kuna tatizo itaweka hivyo baada hapo sawa kitu kingine utaenda utatia tiki kwenye override server action command 
kama hivyo na utachagua foda ambapo mimi nitachagua foda langu litakuwa ni hili limeandikwa saved ta select foda kwa baada hapo tutaenda utachagua hapa document name unaweza ukaipa jina unalotaka wewe au ukaipa tarehe vyo vyote vile unavyotaka muona document name hivyo unaweza ukaweka huko hivi muona kwa nini kama my file gif my file gif vitu kama hivyo muona au unaweza ukaweka nani muona nani kama hivyo kwa hiyo inakuwa my file dot gf kama hivyo <coughs> kwa baada hapo nitaweka okay kwa yeye itaanza kufanya editing picha moja moja na kusevu. Kwa hiyo utasubiri kama una kazi nyingine unaweza ukaenda kufanya kazi au pumzika, kupata kikombe cha maji kidogo au chai. So baada hapo tukienda kwenye folder letu la mwanzo kabisa ni hili. Mwanzo ukaziona picha ni nyeusi hizi lakini tukienda kwenye folder ambalo zimejiedit automatically ni kama hizi unavyoweza a uh, kuziona picha zangu ambazo nimeedit kwa kutumia mfumo wa batch editing. So natumaini kuna vitu vingi sana umejifunza katika tutulio hii lakini usisahau kusubscribe na kuacha komenti yako kuhusiana na video yetu hii.